దేవుని పరిశుద్ధమైన నామానికి మహిమ కలిగినిగాక నిజమైన వెలుగు అనేక కార్యక్రమాన్ని చూస్తూ ఉన్నా దేవుని బిడ్లందరికీ కూడా నా యొక్క హృదయపూర్వకమైన వందనాలు తెలియజేస్తూ ఉన్నా ఈ రాత్రి కల శ్రమంలో మరొక పర్యాయ మీతో దేవుని యొక్క మాటలు పంచుకోవడానికి దేవుడి చిన్న గొప్ప అవకాశం బట్టి దేవుని కెత్తగా కృతజ్ఞత ఆస్పత్రులు చెల్లిస్తూ ఉన్నా ఈ కార్యక్రమము ద్వారా మీరు బలపడుతూ ఉన్నారని మీరు ఆత్మీయ జీవితాలను చక్కగా మీరు కట్టుకోగలుగుతూ ఉన్నారని నేను ఆశిస్తూ దేవుని యొక్క నామాన్ని నేను మహిమపరుస్తా ఉన్నా ప్రియమైన దేవుని బిడ్లారా ఇక సమయంలో మన యొక్క వ్యక్తిగత జీవితానికి అతి సమీపముగా మన ఆత్మీయ జీవితాలు ఎదుగుదలకు పతనానికి కారణమైన ఒక అంశాన్ని నేను మీకు జ్ఞాపకం చేయాలని నేను ఆశపడతా ఉన్నాను ప్రతి మానవుడు ప్రతి మనుషుడు ఎదుగుదలకైనా నాశనమునకైనా వాని యొక్క సహవాసము వాని స్నేహం అనేది చాలా ప్రాముఖ్యమైనట్టుగా మన లోకములో చూస్తూ ఉన్నాం ఈ రోజున ప్రతి మానవునికి చాలా ప్రాముఖ్యమైనది సహవాసము స్నేహం అయితే బైబిల్ కన్నా సెలవిస్తూ ఉంది అనేక మంది స్నేహితులను సంపాదించుకొనము ఆపద్దినమున వారు నీకు అవసరానికి వస్తారని బైబిల్ గ్రంథాల్లో మనం చూస్తూ ఉన్నాం కనుక స్నేహితులు మనకు ఉండడం చాలా అవసరం బైబిల్ గ్రంథం ఇంకొక మాట సెలవిస్తూ ఉంది ధనవంతులకు స్నేహితులు చాలా మంది ఉంటారట దరిద్రులకు స్నేహితులు తక్కువ మంది ఉంటారు ధనవంతులు వారి కలిగిన ధనాన్ని బట్టి వారికి కలిగి ఉంటూ ఉన్న స్థితిని బట్టి అనేక మంది ధనవంతులతో స్నేహం చేయడానికి వస్తారు ధనవంతులతో సహవాసం చేస్తూ ఉంటారు సరే ఏదేమైనప్పటికీ ప్రతి మానవుడికి ఉన్నవాడికి అనేక సామర్థ్యము స్తోమతికి తగ్గట్టుగా స్నేహితులు ఉంటారు లేని వారికి వారి సామర్థ్యాన్ని బట్టి వారికి స్నేహితులు ఉంటారు ఈ రోజున అందరికీ సర్వసాధారణంగా స్నేహితులు ఉండడం అనేది సహజంగా జరుగుతూ వస్తా ఉంది అయితే మన సహవాసం ఎవరితో ఉంటా ఉంది మనం ఎవరితో సహవాసం చేస్తున్నాం అనేది చాలా ప్రాముఖ్యమైంది లోకంలో ఒక సామెత ఉంటుంది నీ స్నేహితులు ఎవరో చెప్పు నువ్వు ఎలాంటి వాడువో నేను చెప్తానండి అంటే మన స్నేహితులను బట్టి మన వ్యక్తిత్వం ఎలాంటిదో తెలియబడుతూ పడతా ఉంది మన యొక్క స్నేహితులను బట్టి మనం ఎలాంటి పనులు చేస్తాం మన స్నేహితులను బట్టి మనము ఏ విధంగా ప్రవర్తిస్తాం మన స్నేహితులను బట్టి మన యొక్క స్థితిగతులు ఏ విధంగా ఉంటాయో చాలా స్పష్టంగా తెలియపరచబడతా ఉంటుంది అందుకనే మన స్నేహితులను బట్టి మన యొక్క వ్యక్తిత్వము చాలామంది గమనిస్తూ ఉంటారు లేకపోతే ఆ స్నేహితులను బట్టి మన యొక్క వ్యక్తిత్వాన్ని చాలామంది అంచనా వేస్తూ వస్తూ ఉంటారు కనుక ప్రియమైన దేవుని బిడ్లారా మన సహవాసము స్నేహము ఎవరితో ఉంది అనే దాని గురించి మనము ఆలోచన చేసి దాని గురించి మనము తెలుసుకొని సరి అయిన సహవాసంలో మనం ఉండడం చాలా ప్రాముఖ్యమనే సంగతిని మనము జ్ఞాపకం చేసుకోవాలి చాలా మంది తల్లిదండ్రులు పిల్లలకి బోధిస్తూ ఉంటారు నాన్న మంచిగా చదివేవాడితో నువ్వు సహవాసం చేయరబాబు అని చెప్పి ఎందుకయ్యా అంటే మంచిగా చదివేవాడితో సహవాసం చేస్తే వాడు కూడా చదువుతాడనే ఒక ఆశ మంచి పనులు చేసేవాడితో సహవాసం చేయని చెప్పి తల్లిదండ్రులు ప్రోత్సహిస్తూ ఉంటారు గల కారణం వాడు కూడా మంచి పనులు నేర్చుకుంటాడు ఏదేమైనా మంచి వాడితో సహవాసం చేయడం వలన మంచి లక్షణాలు వచ్చినట్లే చెడిపోయిన వాడితో సహవాసం చేయడం వలన చెడు లక్షణాలు కూడా చాలా మంది జీవితాల్లోనికి వస్తూ ఉన్నాయి ఈ రోజున మనం ఎక్కడ చూసినా యవనస్తులు త్రాగుబోతులుగా తిరుగుబోతులుగా విచ్చలివిడి జీవితాన్ని అనుసరించేవారిగా కనపడతా ఉన్నారంటే గల కారణము వారి సహవాసము వారి సహవాస దోషమే కానీ మరి ఇంకొకటి కాదు అనే సంగతిని జ్ఞాపకం చేసుకోవాలి మరి కదా సెలవిస్తూ ఉంది ప్రతి మానవుడు కూడా దేవుడు యథార్థవంతుడిగా సృజించాడు ఈ లోకంలోకి వచ్చిన ప్రతి మనిషి కూడా యథార్థవంతుడిగానే వచ్చాడు ఎవడు యథార్థమైన జీవితాన్ని పోగొట్టుకున్నవాడిగానో లేకపోతే దొంగగానో నరహంతకుడిగానో వ్యభిచారిగానో తిరుగుబోతుగానో తయారు చేయబడి భూలోకంలోనికి రాలేదు కానీ మనుషులందరినీ కూడా దేవుడు యథార్థవంతుడిగా తయారు చేస్తే వారు మార్గములను ఎంచుకునే విషయంలో పొరపాటు పడి వారు దేవుని యొక్క మార్గాన్ని తృణీకరించి యథార్థమైన జీవితంను జీవించుకోకుండా చెడిపోయిన లక్షణమును కలిగిన వారై చెడిని వారిగా ఈ లోకంలో అనేక మంది కనపడుతూ ఉన్నారు అయితే ఈ చెడిపోవడానికి గల 
ఒక కాంతాన్ని నేను జ్ఞాపకం చేయాలని అనుకుంటా ఉన్నాను ఆ కాంతమే మన సహవాసం మన సహవాసం ఎవరితో ఉంటుందో దాన్ని బట్టి మన లక్షణాలు అనేవి మన యొక్క వ్యక్తిత్వం అనేది బయలుపరచబడినట్లుగా చెడు వాడితో మనం సహవాసము చేయడం వలన చెడిపోయిన లక్షణాలు అనేవి చాలా మంది జీవితాల్లోనికి వస్తాయి ఒక తాగుబోతుతో సహవాసం చేయడం వల్ల తాగుబోతుగా మారడానికి ఎక్కువ అవకాశాలు ఉన్నాయి మంచిగా చదువుకునే వాడితో సహవాసం చేయడం వల్ల వాడు కూడా శ్రద్ధ కలిగి చదువుకోవడానికి అవకాశాలు సహవాసం గురించి మనము ఆలోచన చేసేటప్పుడు ఎవరితో మనం సహవాసం చేయాలో ఒకసారి మనము పరిశీలన చేసుకొని వారితో సహవాసం కలిగి వారితో సహవాసము చేయడం వల్ల మనము ఎలాంటి స్థితిలోనికి వెళ్ళగలుగుతామో మనల్ని మనం పరిశీలన చేసుకొని వారితో సహవాసం చేయడం అనేది చాలా అవసరం అనే సంగతిని మనం జ్ఞాపకం చేసుకోవాలి ఈ రోజున చాలా మంది చేసే సహవాసము ఎలా ఉంటుంది అంటే లోక సంబంధంగా చాలా మంది సహవాసం చేస్తూ ఉంది అయితే కీర్తనకాడైన దావీదు ఇరవై ఆరో కీర్తన నాలుగు వచ్చినంలో అక్కడ రాస్తూ అంటా ఉన్నాడు పనికి మాలిన వారితో నేను సహవాసం చేయను పనికి మాలిన వారితో నేను స్నేహము చేయనయ్యా అని చెప్పి దేవుని ఎదుట దావీదు ప్రార్థన చేస్తా ఉన్నాడు అయ్యా పనికి మాలిన వారితో నేను సహవాసం చేయను ఒకవేళ ఈ పనికి మాలిన వారితో నేను సహవాసం చేస్తే నేను కూడా పనికి మాలిన వాడిని అయిపోతానేమో కాబట్టి పనికి మాలిన వాడితోనైనా దుష్టులతోనైనా ఈ పోకిరి మాటలు మాట్లాడే వాడితోనైనా నేను సహవాసము చేయను ప్రభు పనికి మాలిన వారితో నేను సాంగత్యము చేయనయ్యా అని చెప్పి దావీదు దేవుని యొక్క సన్నిధిలో ప్రార్థన చేస్తాను అయితే ఈ పనికి మాలిన వారి గురించి దేవుని యొక్క లేఖన భాగాన్ని మనం పరిశీలన చేస్తే ఈ పనికి మాలిన వారి ద్వారా కూడా కొన్ని కార్యాలు జరుగుతూ ఉంటాయి అయితే బయట రంగంలో ఉండి ఈ పనికి మాలిన వారి ద్వారా జరిగే కొన్ని విషయాలను మనం పరిశీలన చేస్తే ద్వితీయోపదేశ కాండము పదమూడవ అధ్యాయము పదమూడవ వచ్చినంలో అక్కడ మోస ఇస్రాయల్ ప్రజలకు ఆజ్ఞాపిస్తూ అంటా ఉండేది మీలో పనికి మాలిన వారు ఎవరైనా మీ దగ్గరకు వచ్చి మీరు సేవిస్తూ ఉన్న దేవుణ్ణి కాకోకుండా వేరే దేవతను మనము సేవిద్దామని చెప్పి ఎవరైనా మీకు ఆలోచన చెప్పినట్లయితే దాన్ని బాగుగా మీరు పరిశీలన చేసి వాడిని కత్తి వార్త చేత హతము చేయాలని చెప్పి ఈ పనికి మాలిన వాడి గురించి మోస ఇస్రాయల్ ప్రజలకు ఆజ్ఞాపిస్తాను అంటే ఈ పనికి మాలిన వారు చేసే పని ఏంటిదయ్యా అంటే ఆలోచన చెప్తా ఉంటారు మనము చేసే పని కాకోకుండా వారికి ఉద్దేశంలో ఉంటా ఉన్న వారి తలంపులలో ఉంటా ఉన్న ఆలోచనలు మనకు ఇచ్చి మనల్ని కూడా చొడగొట్టాలని చూస్తారు పనికి మాలిన వారు వారి యొక్క ఆలోచనల ప్రకారంగా మనం కూడా నడవాలని కోరుకుంటా ఉంటారు వారి యొక్క ఉద్దేశాలను మనం కూడా జరిగించాలని వారు అనుకుంటా ఉంటారు వాడు చెడిపోయిన వాడు కనుక మనము కూడా చెడిపోతే బాగుంటుందని వాడు ఆలోచన చేస్తాడు ఈ రోజున ఈ పనికి మాలిన వారి ఆలోచనలు పట్టుకొని ఎంతో మంది దేవుని యొక్క బిడ్డలు పనికి మాలిన వారిగా తయారయ్యే వాళ్ళు చాలా మంది ఉన్నారు లోకస్తుల గురించి మనం మాట్లాడుకోవడానికి అవకాశం లేదు ఎందుకయ్యా అంటే పనికి మాలిన వారితోనే వారు సహవాసం చేస్తారు కానీ దేవుని బిడ్డలతో సహవాసం చేయరు దేవుని బిడ్డలతో సహవాసం చేయరు కనుక వారు సత్యము దేవుని యొక్క వాక్యము నిత్య జీవము మనం చేసే పని మంచా చెడ అనే ఆలోచన జ్ఞానం అనేది వారికి బొత్తిగా లేకుండా పోయింది అయితే దేవుని యొక్క బిడ్డలు కూడా ఈ రోజున పనికి మాలిన వారి సలహాలు వింటా ఉన్నారు ఏదైనా అవసరం వస్తే ఏదైనా పని చేయాలని అనిపిస్తే లేకపోతే ఏదైనా కొనాలనుకున్నా లేకపోతే ఎక్కడికైనా వెళ్ళాలనుకున్నా ఈ రోజున దేవుని బిడ్డలు దేవుని బిడ్డల దగ్గరికి వెళ్ళి ఆలోచన అడగట్లేదు దేవుని యొక్క వాక్యం దగ్గరికి వచ్చి ఆలోచన అడగట్లేదు కానీ పనికి మాలిన వాడి దగ్గరికి వెళ్ళి ఆలోచన అడుగుతా ఉన్నారు ఇంకో నేను ఇలా చేస్తే ఎలా ఉంటుంది లేకపోతే ఇది నేను కొనుక్కుంటే ఎలా ఉంటుంది ఈ స్కూల్లో మా యొక్క పిల్లల్ని జాయిన్ చేస్తే ఎలా ఉంటుంది లేకపోతే మా ఇంట్లో ఈ విధంగా వస్తువు లేదు ఈ వస్తువు కొనుక్కుంటే ఎలా ఉంటుంది అని చెప్పి పనికి మాలిన వారి దగ్గరికి వెళ్ళి దేవుని యొక్క బిడ్డలు సలహాలు ఇస్తూ ఉండేది ఈ పనికి మాలిన వాడిని ఇచ్చే సలహా ఏంటిది అంటే ఒక్కటి కూడా పనికి వచ్చేది కాదు అంటే ఆత్మీయ జీవితాల్లో మనము ఉండకోకుండా ఆత్మీయ జీవితాల్లో మనము స్థిరపడకోకుండా ఈ పనికి మాలిన వారి ఇచ్చే సలహాలన్నీ కూడా మన యొక్క ఆత్మీయ జీవితాన్ని పాడు చేయడానికే ఉంటాయి కానీ బాగు చేయడానికి మాత్రం ఎట్టి పరిస్థితుల్లో ఉండవనే సంగతిని మనం జ్ఞాపకం చేసుకోవాలి అయినా ఈ రోజున విశ్వాసులు దేవుని యొక్క వాక్యం దగ్గరికి వెళ్ళి దేవుని యొక్క వాక్యం దగ్గరికి వచ్చి వారు దేవుని యొక్క ఆలోచన అడగడం మానేసి పనికి మాలిన వారి దగ్గర ఆలోచన అడుగుతా ఉన్నారు అయితే బైబిల్ గ్రంథంలో కేంద్రం ఎక్కడ రాస్తూ అంటాడు 
అయా నీ వాక్యమే నాకు ఆలోచనా కర్తలై ఉన్నాయని నూట పంతొమ్మిదవ కీర్తనలో కీర్తనకారుడు తెలియజేస్తా ఉన్నాడు కాబట్టి ప్రియ దేవుని బిడ్డారా మీరు ఎవరి ఆలోచన అనుసరిస్తూ ఉన్నారు పనికి మాలిన వారి దగ్గరికి వెళ్ళి ఆలోచన అడుగుతా ఉన్నారా అనంత జ్ఞాని అయినా దేవుడి దగ్గరకు వచ్చి దేవుడి దగ్గర ఆలోచన అడుగుతా ఉన్నారా దేవుడి యొక్క వాక్యం దగ్గర ఆలోచన అడుగుతా ఉన్నారా లేకపోతే ఈ లోక సంబంధము అయిన పనికి మాలిన వారి దగ్గరికి వెళ్ళి మీరు ఆలోచన అడుగుతా ఉన్నారు ఈ రోజున లోకంలో మనం పరిశీలన చేస్తే ఊరికే సలహాలు ఇచ్చే వాళ్ళందరూ కూడా పనికి మాలిన వాళ్ళే మనకు కనపడుతా ఉంటారు ఎవరి దగ్గరికి వెళ్ళి మనం సలహాలు అడగకపోయినా కూడా వచ్చి మరీ సలహాలు ఇచ్చే వాళ్ళు ఈ రోజు చాలా మంది తయారయ్యారు దేవుని దగ్గరికి వచ్చి దేవుని యొక్క వాక్యములను అనుసరించి దేవుని యొక్క మందిరాలకు వస్తూ ఉన్న అనేక మంది బిడ్డలు ఎదుర్కొంటా ఉన్న సమస్యలు ఇది ఒక సమస్య ఏంటిది అంటే వారు ఇంటి పట్టున హాయిగా కూర్చొని దేవుని గురించిన కొద్ది పాటి జ్ఞానముతో ఏదో విశ్వాసంను కాపాడుకుంటూ ఆ యాత్రలో కొనసాగుతూ ఉంటే పనికి మాలను వారు వచ్చి సలహాలు ఇస్తూ ఉంటారు అమ్మా నువ్వు యేసు ప్రభుని నమ్ముకున్నావంట నువ్వు ఆయన ఇంకా యేసు ప్రభు మతంలో దిగావంట యేసు ప్రభులో నువ్వు కలిసిపోయావంట కదా మరి ఇవా ఇలాంటి మనం ఇంతవరకు ఇలా చేసాము మన యొక్క మార్గం ఇలా ఉండేది మీ తాతలు మీ నాన్నలు ఇలా చేసే వాళ్ళు నువ్వు ఎందుకమ్మ ఇలా చేసావు అయ్యో నువ్వు అనవసరంగా ఇలా దిగిపోయావు ఇది చాలా కష్టమైందమ్మా దాంట్లో మనము సరిగా ఉండలేము సరే ఏదేమైతే ఏమైందిలే ఇకనైనా సరే మళ్ళా రా మా మార్ మన మార్గంలో మనం కలిసి నడుద్దాం అని చెప్పి రోడ్లు పోయే పనికి మాలిన వాళ్ళందరూ కూడా వచ్చి దేవుని బిడ్డల దగ్గరకు వచ్చి సలహాలు ఇస్తూ ఉంటారు ఈ తాగుపోతల గురించి అయితే ఇంకా మనం అనుకోవడానికి ఏమీ లేదు ఎప్పుడు కూడా వారు తాగు వచ్చి హాయిగా ఇంటి అరుగు బయట కూర్చొని రోడ్డు మీద పోయి వచ్చిపోయే వాళ్ళందరికీ కూడా పనికి మాలిన మాటలు పనికి మాలిన సలహాలు ఇస్తూ ఉంటారు అయితే బయట ప్రదేశాలు ఇస్తూ ఉంది ఎవడైనా నీకు పనికి మాలిన సలహా ఇస్తే ఆ పనికి మాలిన సలహాలో మొట్టమొదటిగా దేవుని కూర్చున్నది ఎవరైనా నీకు ఇస్తే వెంటనే నువ్వు ఏం చేయాలయ్యా అంటే అది దేవుని యొక్క వాక్యానుసారమైంది అయితే సరే లేకపోతే వెంటనే నువ్వు దాన్ని ఏం చేయాలట ఖండించాలి లేకపోతే ఆ యొక్క మార్కలు నువ్వు చెవిని పెట్టుకోకుండా వాడితో సహవాసాన్ని ఆ ఒక్కసారితో నువ్వు ఎప్పుడైతే ఆ స్నేహాన్ని ఆ యొక్క సహవాసాన్ని నువ్వు తెంచి వేసుకోగలుగుతావో నీవు ఆత్మీయ జీవితాన్ని కాపాడుకోగలుగుతావు లేకపోతే ఇలా పనికి మాలిన వాడి ఆలోచనలు నువ్వు వినుకుంటూ పోతే ఈ యొక్క ఆత్మీయ జీవితం పాడైపోద్ది అనే సంగతిని నువ్వు జ్ఞాపకం చేసుకోవాలి కాబట్టి పనికి మాలిన వాళ్ళు చాలా మంది సలహాలు ఇస్తారు అయితే మనము సలహాలు పనికి మాలిన వారి దగ్గర కాదు కానీ తీసుకోవాల్సింది దేవుని యొక్క వాక్యం దగ్గర వచ్చి దేవుని యొక్క వాక్యములో ఉంటున్న ఆలోచన మనము జ్ఞాపకం చేసుకొని ఆ దేవుడిచ్చే ఆలోచన ప్రకారంగా నడవడానికి మనం ప్రయత్నం చేయాలి దేవుని యొక్క బిడ్డలతో సహవాసం చేసి వారి దగ్గర ఉంటా ఉన్న ఆలోచనను మనము స్వీకరించాలి కానీ పనికి మాలిన వాడితో మనం సహవాసం చేసి పనికి మాలిన వాడి దగ్గరికి వెళ్ళి వాడి ఆలోచన మనము తీసుకుంటే రేపటి దినమున మన జీవితం కూడా అంతే పనికి మాలినట్టుగా తయారైంది కాబట్టి ప్రియ సౌదరి సహోదరులారా మనం ఎవరితో సహవాసం చేస్తూ ఉన్నాం పనికి మాలిన వాడు అయితే ఖచ్చితంగా పనికి మాలిన సలహాలు ఇస్తాడు అది పనికి మాలిన వాడు వాడు ఎలా పనికి మాలిన వాడయ్యా అంటే వాడు ఇచ్చే సలహాలను బట్టి వాడు పనికి మాలిన వాడు అని తెలిసిపోదు కాబట్టి వాళ్ళు ఇచ్చే సలహాలను బట్టి నీ సహవాసంలో నీవు కలిసి ఉంటా ఉన్న నీ స్నేహితులలో నీవు సహవాసం చేస్తున్న వారిలో నీతోటి పనివారు ఎవరైనా నీకు పనికి మాలిన సలహా ఇస్తే వెంటనే నువ్వు గుర్తుపెట్టుకో వీడు పనికి మాలిన వాడు వీడితో నేను సాంగత్యం చేయకూడదు ఎప్పుడైతే నువ్వు ఆ నిర్ణయానికి వస్తావో నీ యొక్క ఆత్మీయ జీవితాన్ని చక్కగా నువ్వు కట్టుకోగలుగుతావు రెండోది పనికి మాలిన వాళ్ళు చేసే పని ఇదై అంటే న్యాయాధిపతుల గ్రంథము తొమ్మిదవ అధ్యాయాన్ని మనం పరిశీలన చేస్తే అక్కడ మనకి కనపడతా ఉంటాయి చెట్లన్నీ కూడా వారి మీద రాజు కావాలని చెప్పి ఆలోచన చేసి ఆ చెట్లన్నీ కూడా ఒలివ చెట్టు దగ్గరికి వెళ్ళాయట ఒలివ చెట్టు ఒలివ చెట్టు మా మీద నువ్వు రాజుగా ఉండు అని చెప్పి ఒలివ చెట్టుని అడిగితే ఆ ఒలివ చెట్టు అన్నదట అయ్యో నేను మనుషులను దేవుణ్ణి సంతోషపెట్టడం మానేసి అటు ఇటు తిరగడానికి నేను వస్తానని చెప్పి ఆ ఒలివ చెట్టు అన్నదట ద్రాక్ష చెట్టు దగ్గరికి వెళ్ళారు ద్రాక్ష చెట్టు కూడా దేవుణ్ణి సంతోష పెట్టడం మాని మనుషులను సంతోషపెట్టడం మాని అధికారిగా ఉండి రాజుగా ఉండి అటు ఇటు తిరగడానికి నేను వస్తానని చెప్పి ఆ యొక్క ద్రాక్ష చెట్టు అందట అంజూరపు చెట్టు దగ్గరికి వెళ్ళారు అంజూరపు చెట్టు అంది నేనేమైనా పనులైనవండా 
ना नूने तोटी ना इका काय तोटी देवनी मनुष्यली संतोष पेटे दानी ये वन्नी गुड़ा मान्य सी मी मी तो राज्य का उन्हीं आटू इटे तेरेगढ़ानी देने वाले काली का उन्हें ना जेपी अंजूरम चट्टी गुड़ा अंदर था ये चट्टला नी गुड़ा चोलो जाड़ी चुकानी अयो मान के राज्य का उन्हें डानी की यावरु वापु को अटले दो ये अटला जेपी यानी कितनी मामी दान तो वो राज्य का उन्होंने वाले पे आ मूल्य पदन लड़ गया है वैंटी ना मूल्य पदन नहीं था जा निजंगा भी रो निमी में तो राज्य का मेरे निमिंच डाल के मेरी रिश्ता पढ़े ना देख कर कोच्चे रान जाए पे आ मूल्य पदा आ चटल लड़ गया था वैंटी ने आ चटल अंगी करीन चाहिए था मूल्य पदा आ चटल में � पनी के माल ने वाट यपुर गोड़ा अधिकारण गावलन कुंटड़ यानी पनी चाहिए लन मात्रो अनुकूल इरोजना देवी का मंदिराल्लो पन जुस्ते पनी के माल ने वाल ले अधिकारण गावलन कुंटर पनी के माल ने वारु मेपु गावलन कुंटर पनी के माल ने वारु गाओरवंग गावलन कुंटर यानी पनी जैसे वाट की अवन्नी गोड़ा ये वाड़ी एक अपनी ने बच्चे वाड़ी की गलत औसत दे वाड़ी एक अपनी ने बच्चे वाड़ी की गाओरो औसत दे वाड़ी जैसे अपनी ने बच्चे मनुष्य ने वाड़ी मैच कुंटा उन्हें कहनी पनी के माल वाड़ी की एंगा वाला यंचे मेपु का वाली ये पनी के माल वाड़ी की एंगा वाला यंचे अधिकार रंगा � Wadu, wadu ke wadu, gopu wadu ni kuncah. Kali ke ini panik ke malu wadu. Dewi ni santosa bertudu, dewi ke bidali santosa bertudu. Sangan ni ki, aksha ma buru di kalgi jasa wadu ke untudu. Sewa kuli ki, sahkari ke untudu kani. Pertama matra kawalan kuncah. Panik ke malu wadu jasa panik entah iya ente. Pertama asisted. Adi kawalan kawalan kuncah. Kali panik matra jed. Ama ini panik je iya ente. आपने जेड़ा निक मुंदी स्टा पढ़ रखा है नहीं पत्तन वाई ते कावल मेपु कावला मेचु कावड़न कावल मेपु पंद्र कुंडो वालो जीवन चालने आश्चर्य पड़ता रखा है नहीं कष्ट पड़ी पानी जो आलने मात्रों वाली कालो चिन्ह नोट आई ते ये का उपमान आने मालो परिश्रम जैसे पानी को अच्छे अच्छे तेज गुड़ा दानी पानी मानु मेरे राजगा उन्नता रणी ना नड़की तेरे निजंगा मेरे नड़की ते ये राजगा कच्ची तंगा उन्नता रण जेपी आ पढ़ी के माल ना मूल्य चट्टू आए का मूल्य पदा ये जब तो उन्हें आए का शटलर नहीं दिखे गुड़ा जेप ऐसा हूँ प्रे मैं ना देवर बिठला रहा ये रोज ना चाला मंदी पढ़ी के माल लगा लो क्या हो रहा है ना पढ़ी जास्ता उनके देवनी का मंदिर आलो ये दिन का पढ़ी जाएगा पौगा पढ़ी जाए शिवानी चढ़ा करते ये वाले ना भक्ति जीवित तब मंची का जास्ता उनके ये पढ़ी के माल वाड़ो वाड़े का भक्ति जीवित ने बड़ा पौड़ी जाए ना कि प्रायित्रण जास्ते देवनी का सनीद्रो यदार्थ का उन्ने � Okey, awak dah suruh kat dia, dia ni ke wajib ke mana ni, dia ni ke wajib ke perkara ni, nada wala ni, dia ni ke sahaja pun itu sahaja sahaja sih, dia ni ke pelu manci ke, wadu badi, ane pelu jas tau ni buat. Ini panik malu orang orang juice, ini ke pentingnya ke awal kali panik awal suruh leh. Ini panik malu orang tu, apa ni jas tau orang tu? Eh, ya puri entra ni ke ayah orang ini tu panik enti, orang ini tu orang tu jendek orang panik jas tau ni, orang tu kerja jendek orang tu rosu yang leh ni. वाल इंक्लोड हुए इंद्रा पढ़ी जैसे दर्ज है पे ये पानी के माल लोड हो ये पंच जैसे वाल निगुड़े चाड़े कोटड़ा डाली के प्राइस तंज जाते हैं इरोज ना चाला मंदी जीवित आलो चाला मंदी आ चाला संगल लोग गुड़ा परंतु चूसता हूँ ना विषय में इधर यंत्र पढ़ी जैसे वाल नी चाइनी को कुंडा पानी के माल न्यू चेस या पनी नहीं चेंज नहीं को अपन लगा नहीं ना आतंक का परिचय ये पनी के माल ने वाड़ी तो न्यू सावासन जेगुड़ पैतृक में आशीन चीना वाड़ी तो अपन न्यू सावासन जेगुड़ कस्टम बड़ी पनी जैस तो देवरी का माल का बोला नड़िचे वाड़ी तो न्यू सावासन जेगाल करनी पनी के माल ने वाड़ी तो 
నువ్వు కూడా పనికి రాకుండా పోతావు దేవుని కోసం పనికి వచ్చే పాత్రగా ఎట్టి పరిస్థితిలో నువ్వు ఉండవు కాబట్టి ప్రియమాన్ దేవుడు పెట్టారా పనికి మారిన వాళ్ళు చేసేది అధికారం కావాలనుకుంటా ఈ రోజున సంఘ పెద్దలు కావాలనుకున్నా లేకపోతే ఇంకేదైనా అధికారులు కావాలనుకున్నా ఎవరయ్యా ఇలాంటి అన్ని ఆశపడేది అంటే బయట అందరికి సెలవిస్తుంది పనికి మాలిన వాళ్ళు అంట వీళ్ళంతా పనికి మాలిన వాళ్ళు ఇవన్నీ ఆలోచన చేస్తారు ఇవన్నీ కావాలని కోరుకుంటారు కానీ దేవుడిని సంతోష పెట్టాలనుకునేవాడు దేవుని యొక్క సేవకుడిని సంతోష పెట్టాలనుకునేవాడు దేవుని యొక్క బిడ్డలే సంతోష పెట్టాలనుకునే వాడికి ఏ అధికారం అవసరం లేదు ఏ ఘనత అవసరం లేదు ఏ మేపు అవసరం లేదు ఎవడు మెచ్చుకోవాల్సిన పని లేదు వాడి పని ఏదో వాడు చేసుకుంటూ పోతాడు ప్రియమైన దేవుడు బిడ్డారా ఒకవేళ నువ్వు పనికి మాలిన వాడితో సహవాసం చేసి అధికారం కావాలనుకోనో పెత్తనం కావాలనుకోనో నా పేరు కూడా అయ్యారు చదవాలి నాకు కూడా ఒక మంచి పేరు రావాలి నన్ను గణపరచాలని చెప్పి ఒకవేళ నువ్వు అనుకుంటే నువ్వు నిజంగా పనికి మాలిన వాడివే పనికి వచ్చే పని చేస్తే అందరు కూడా నీ గురించి ఆలోచన చేస్తారు ఎవరు నిన్ను త్రోసి వేసినా దేవుడు త్రోసి వేయడు బయలు అందరు సెలవిస్తూ ఉంది కదా దేవుడు హెచ్చించేంత వరకు ఆయన బలిష్టమైన చేతి క్రింద దీన మనసు కలిగి నువ్వు ఉన్నట్లయితే దేవుడు ఒక రోజున నిన్ను ఆయనే గణపరుస్తాడు నీకు సొంతంగా నీకు ఇప్పుడు ఆలోచన అవసరం లేదు నువ్వు చేయాల్సిన పని మానుకొని దీనికోసం నువ్వు ప్రయత్నం చేయాల్సిన పని కూడా ఏమీ లేదు దేవుడు ఖచ్చితంగా ఒక రోజున నువ్వు యథార్థత తోటి నువ్వు పని చేస్తూ ఉన్నట్లయితే నీ పనికి తగిన ఫలము దేవుడు ఖచ్చితంగా ఇష్టం ప్రియ సోదరి సహోదరులారా ఒకవేళ ఇలాంటి పనికి మాలిన వాడితో నువ్వు సహవాసం చేస్తే ఈ రోజైనా సరే అలాంటి వాడితో సహవాసం మాని ఎందుకయ్యా అంటే వాడు చెడింది కాక నిన్ను కూడా చెడగొడతాడు వాడు పనికి మాలిన వాడై తిరిగింది కాక వాడు నిన్ను కూడా దిప్పుతాడు ఆ చెట్లన్నీ చెప్తా ఉన్నాయి అంజూరపు చెట్టు అంతా ఉంది నేను మనుషుల్ని దేవుడిని సంతోష పెట్టడం మానేసి ఇటువంటి ఎలా తిరుగుతాను పనికి మాలిన వాడు చేసే పని ఏంటి అంటే సంతోష పెట్టడం మానేసి అటు ఇటు తిరగడమే ఈ పనికి మాలిన వాడితో అటు ఒకవేళ భక్తి జీవితం చేస్తూ ఉన్న నీవు కనుక వాడితో సహవాసం చేస్తే నీవు కూడా అటు ఇటు తిరగడమే తప్ప దేనికి కూడా పనికి రాకుండా పోతాం కాబట్టి ప్రియమైన దేవుడు బిడ్డారా నీ సహవాసం పనికి మాలిన వాడితో ఉంటే ఈ రోజైనా వాడి పనిని బట్టి వీడి పనికి మాలోడు కాబట్టి వీడితో నేను సహవాసం చేయకూడదు అని చెప్పి వాడితో నువ్వు సహవాసం మానుకొని దేవుడి వైపు తిరిగి దేవుని బిడ్డలతో సహవాసం చేయగలిగితే అది నీకెంతో ఆశీర్వాదకరం అనే సంగతిని జ్ఞాపకం చేసు అలాగే నేను పనికి మాలిన వారు చేసే ఇంకొక పని ఏంటి అంటే రాజులు మొదటి గ్రంథము ఇరవై ఒకటో అధ్యాయము పదో వచనాన్ని మనం పరిశీలన చేస్తే అక్కడ వారి గురించి రాయబడతా ఉంది పనికి మాలిన ఇద్దరు సాక్షులను నీవు తీసుకొని వచ్చి అబద్ధ సాక్ష్యము వారి నోట చెప్పించు అని చెప్పి ఆ యొక్క లేఖనా భాగంలో మనం చూస్తూ ఉంటాం అంటే ఈ పనికి మాలిన వారు చేసే పని ఏంటి అంటే ఎదుటివాడి మీద నిందలేయడం ఎదుటివాడి మీద అబద్ధ సాక్ష్యాలు చెప్పడం ఎదుటివాడిని అవమానపరిచే రకంగా మాట్లాడు లోకములో ఎక్కడ ఏమి జరగకపోయినా ఏదో జరిగిందని చెప్పి కొండాలు చెప్పడం అవతల వాడికి అవమానకరముగా ప్రవర్తించడం ఈ పనికి మాలిన వాళ్ళు చేసే పని అబద్ధ సాక్ష్యాలు చెప్పడం అబద్ధపు మాటలు పుట్టించడం ఈ రోజున చాలా మంది దేవునికి బిడ్డలు లోకస్తులు కొంచెం పని అంతా తీరిన తర్వాత సాయంత్రం పూట వేళలో అరుగు మీద కూర్చొని ఆ ఇంటి ముందు అరుగులు ఉంటే అరుగుల మీద కూర్చోవడమో పల్లెటూళ్ళలో హాయిగా చెట్టు కింద కూర్చోవడమో చేస్తూ వీళ్ళందరూ చేసే పని ఏంటి అంటే ఇక పని అయిపోయింది ఇక పనికి మాలిన తలను అంటించుకొని ఇరుగు పరుగు వారి మీద అవమానకరమైన మాటలు మాట్లాడడం అబద్ధ సాక్ష్యాలు పలకడం అమ్మ నువ్వు విన్నావా ఈ పక్కింటా ఏదో చేసిందంట అని చెప్పి ఇంకొక అమ్మతో చెప్తా ఉంటుంది ఇంకొక అమ్మ ఇంకొక అమ్మ అయ్యో నువ్వు విన్నావు అమ్మ వాళ్ళ అబ్బాయి పలానా అబ్బాయి పలానా పని చేశాడంట అని చెప్పి లోకంలో ఎక్కడ ఏ సంఘటన జరిగినా కానీ వాటన్నిటి గురించి కూడా ఈ పనికి మాలోను వాటి గురించే మాట్లాడుకుంటా ఉంటారు కానీ దేవుడి గురించిన మాటలు మాత్రం వాడు మాట్లాడుతారు ఇంకా యవనస్తులు అయితే ఇంతకు ముందు చెట్ల కింద అరుగుల కింద కూర్చునేవాళ్ళు ఇప్పుడు ఈ పనికి మాలందరూ కూడా కేఫుల్లలో కూర్చోవడం నలుగురు తిరిగే రహదారులలో సొంత వీధుల్లో నిల్చొని వచ్చిపోయే వాడి గురించి మాట్లాడుకోవడం వాడి గురించి కామెంట్ చేయడం ఎవరైనా యవనస్తు యవన స్త్రీలు అటు ఇటు తిరుగుతూ ఉంటే వారిని చూసి కామెంట్ చేయడం ఈ పనికి మాలిన వాడు చేసే పని ఇదే అనమాట అబద్ధ సాక్ష్యాలు చెప్పడం 
నిందలు వేయడం మంచిగా బ్రతికేవాడిని చూసి తన మార్గంలో వర్తిల్లేవాడిని చూసి తట్టుకోలేక అనేకమైన నిందలు అవమానకరమైన మాటలు పలకడం ఈ పనికి మాల వారికి ఉన్న పని ఇది తప్ప ఇంకా ఈ పనికి మాల వాళ్ళు చేసే పని ఇంకేమీ లేదు ఎప్పుడు కూడా ఎదుటివాడు ఏం చేస్తూ ఉన్నాడు అని ఎదుటివాడు ఇంటి అనుబట్టే చూస్తూ ఉంటారు వారు తుమ్మినా తగ్గినా దాని గురించి పది మందికి సాధింపేస్తూ ఉంటారు ఎదుటివాడు ఒకవేళ మంచి చేయని చెడే చేయని వాడు మాత్రం దాన్ని సాధింపేయడానికే ఉంటాడు కానీ వాడు ఒక్క మా పనికి వచ్చే పని కూడా చేయడు పనికి మాలిన వాళ్ళు చేసేది అబద్ధ సాక్ష్యాలు చెప్పడం ఈ రోజున చాలా మంది క్రైస్తవులు కూడా కొండెములు ఆడుకోవడం ఎదుటివాడి గురించి తప్పుగా మాట్లాడడం మనిషి లేనప్పుడు వాడి గురించి రకరకాలుగా మాట్లాడడం ఈ రోజున చాలా మంది క్రైస్తవులు కూడా చేస్తూ ఉన్నారు మేము నేను దేవుని బిడ్డలాగా ఎదుటివాడి గురించి నువ్వు తప్పుగా మాట్లాడితే నువ్వేం విత్తుతున్నావో అదే పంట నువ్వు కూడా కోస్తావు ఈ రోజున నువ్వు ఎదుటోడిని అంటావు ఇంకొకడు నిన్ను అంటాడు ఆ రోజున నువ్వు బాధపడ్డట్టే ఈ రోజున నువ్వు అనేవాళ్ళు కూడా బాధపడతా ఉంటారు నువ్వు ఎప్పుడైతే ఇది మానుకుంటావో నిన్న అన్నం కూడా తగ్గిపోతావు చాలామంది అయ్యగారు వాళ్ళు నన్ను ఇట్లా అంటా ఉన్నారు అని చాలామంది వచ్చి కంప్లైంట్ చెప్తా ఉంటారు పక్కన వేరే వాళ్ళ గురించి నువ్వు అనకోకుండా ఉంటే ఎవడు కూడా నీ గురించి అండు నువ్వు ముందు సరిగా లేవు కాబట్టి నీ ప్రవర్తన సరిగా లేదు కాబట్టి ఎదుటివాడు కూడా నీ యొక్క ప్రవర్తనని ఏలెత్తి చూపిస్తాడు ముందు నువ్వు ఎవరి గురించి మాట్లాడకపోతే ఎవడు కూడా నీ గురించి మాట్లాడు ఈ పనికి మాలో చేసే పని ఏంటి అంటే వాడి గురించి వాడు ఆలోచన చేసుకోవడం ఎప్పుడూ చేయడు ఎదుటివాడి గురించి ఆలోచన చేస్తాడు ఎదుటివాడు చేసే పని గురించి ఆలోచన చేస్తూ ఉంటాడు వాడి గురించి ఉన్నది లేని పది మందికి చెప్తా ఉంటాడు పనికి మాలిన మాటలు రోజున మన యొక్క విశ్వాస జీవితాన్ని పాడు చేస్తాయి అందుకని బయటకు అందరూ సెలవిస్తూ ఉంది నోట్లోనికి వెళ్ళేది ఏది కూడా నేను అపవిత్రపరచది కానీ నీ నోట్లోనికి బయటకు వచ్చేది నేను అపవిత్రపరుస్తాడు అందుకని యాకోపు రాస్తూ అంటా ఉంటాడు నీ నోటికి చిక్కం ఉండాలంటే నాలిక చిన్న అవయవమే అయినా అది నీ సర్వశరీరాన్ని కూడా పాడు చేస్తుంది నీవు అబద్ధ సాక్ష్యము పలుకుతూ ఎదుటివాడి మీద నింద లేస్తూ ఉంటే ఒక రోజున అదే ఫలితం నువ్వు కూడా అనుభవిస్తావు నీవు ఏ కొలతతో కొలుస్తావో అదే కొలతతో నీకు కూడా కొలవబడిందని బయటకు అందరూ సెలవిస్తూ ఉంది అనేక మందికి దేవుని యొక్క మార్గంలో నడుస్తున్న చాలా మందికి ఈ విషయాలన్నీ తెలుసు అయినా పనికి మాలిన వాడితో సహవాసం చేయడం వల్ల ఇవన్నీ కూడా జరుగుతూ ఉంటాయి అయితే బయట గ్రంథంలో మలాకి రాసిన గ్రంథంలో మలాకి మాట్లాడుతూ అంటా ఉన్నాడు ఇరువురు దేవుని యొక్క బిడ్డలు మాట్లాడుకుంటుండగా పరలోకంలో ఒక గ్రంథం రాయబడతా ఉంటుంది దేవుని యొక్క బిడ్డలు కలిసి మాట్లాడుకోవడం దేవుని గురించి మాట్లాడుకోవడం దేవుని యొక్క వాక్యం గురించి మాట్లాడుకోవడం అది నిజంగా దేవుని యొక్క బిడ్డలకు ఎంతో ఆశీర్వాదం ఈ రోజున అలాంటి మాటలు మానేసి పనికి మాలిన వాడితో సహవాసం చేసి పనంతా అయిపోయిన తర్వాత తీరిగ్గా ఇంటి ముందు కూర్చొని వారి గురించి వీరి గురించి ఒకవేళ మాట్లాడుకుంటూ నీ భక్తి జీవితాన్ని నువ్వు పాడు చేసుకొని నీకు ఎదుటివాడికి గుంట తవ్వుతున్నానని అనుకొని నీకు నువ్వే గుంట తవ్వుకుంటున్నావేమో ప్రియమైన సహోదరి సహోదరుడా ఒకసారి దేవుని యొక్క వాక్యములు వింటా ఉన్న నీవు నేను పరిశీలన చేసుకొని పనికి మారిన వారితో సహవాసం మానేస్తే దేవుని యొక్క బిడ్డలతో నువ్వు సహవాసం చేయగలిగితే దేవునితో నువ్వు సాంగత్యం చేయగలిగితే అది నీకు ఎంతో మేలు అనే సంగతిని నువ్వు జ్ఞాపకం చేసుకోవాలి ఈ రోజున నీ సహవాసం ఎవరితో ఉంది దేవునితో సహవాసం చేస్తున్నావా దేవుని బిడ్డలతో సహవాసం చేస్తున్నావా దైవజనులతో సహవాసం చేస్తున్నావా లేకపోతే పనికి మాలిన వాడితో సహవాసం చేస్తున్నావా ఈడు పనికి మాలిన వాడు ఎట్లా వీడు పనికి మాలిన వాడు అని ఎలా తెలుసుకోగలుగుతావు అయ్యా అంటే మూడు ఉదాహరణలు చెప్పాను నేను ఒకటి పనికి మాలిన వాడు పనికి మాలిన సలహాలు ఇస్తాడు మనం అడగక ముందే వాడు వచ్చి మనకి సలహాలు ఇస్తూ ఉంటాడు ఆలోచన చెప్తాడు వాడు ఆలోచన మనం తీసుకోకూడదు రెండోది పనికి మాలిన వాడు అధికారం కావాలనుకుంటాడు పని చేసి పని ద్వారా వచ్చే మెప్పు పొందుకోవాలని అనుకోడు పది మంది వాడిని మెచ్చుకోవాలా నాకు అధికారం ఉంటే అన్నీ వస్తాయని చెప్పి వాడు పని చేయడం మానేసి అటు ఇటు తిరిగి అధికారం కోసం ప్రాంతలు వాడు పనికి మాలిన వాడు 
మూడోదిగా పనికి మాలవాడు చేసే పని ఎదుటి వాడి మీద నిందలేయడం ఎదుటి వాడి మీద అవమానకరమైన మాటలు మాట్లాడడం ఎదుటి వాడి మీద అబద్ధ సాక్ష్యాలు పలకడం కొండాలు చెప్పడం ఇవన్నీ కూడా పనికి మాలిన వాళ్ళు చేసే పని కాబట్టి ఇలాగా ఎవరైనా నీ సహవాసంలో ఉన్నట్లయితే ఇలాంటి మనస్తత్వం కలిగిన వారు నీ స్నేహితులలో ఎవరైనా ఉన్నట్లయితే ఈ రోజున వాడితో సహవాసం మానే అప్పుడు పనికి మాలోడు వాడితో నువ్వు సహవాసం మానేస్తే నువ్వు ప్రయోజకుడు అవుతావు ఒకవేళ వాడితోనే నువ్వు సహవాసం చేస్తే నువ్వు కూడా కొన్ని దినాలకి పనికి మాలిన వాడు అయిపోతావు లోకంలో సామెత ఉంటుంది ఆరు నెలలు వీడు వాడితో తిరిగితే వాడు వీడవుతున్నాడంటే వీడు వాడవుతున్నాడు పనికి మాలిన వాడితో సహవాసం చేస్తే నువ్వు కూడా నాలుగు రోజుల తర్వాత పనికి మాలిన వాడు అవుతావు పనికి వచ్చే వాడితో సహవాసం చేస్తే నువ్వు కూడా ప్రయోజకుడు అవుతావు కాబట్టి ఈ మాటలు వింటా ఉన్న ప్రియ సోదరి సహోదరుడ నీ సహవాసం ఎవరితో ఉంది ఎవరితో నీ సహవాసం చేస్తాం రాత్రి కాలం సమయంలో దేవుని వైపు తిరుగు దేవుని బిడ్డలతో సహవాసం చేయి దేవునితో సహవాసం చేయడము ఎంతో ధన్యకరం అందుకని కీర్తన కలించాడు దేవ నీతోనే పొందు నాకు ధన్యకరం నిజంగా దేవునితో సహవాసం మనకి ధన్యకరము కనుక ఆయనతో సహవాసం చేద్దాం లోకులతోనూ పనికి మాలిన వారితోనూ దుష్టులతోనూ సాంగత్యము చేయడం మాని దేవుని బిడ్డలతో సహవాసం చేద్దాం పనికి మాలిన వారితోటి ఒకవేళ నువ్వు ఇంతవరకు సహవాసం చేస్తున్నావేమో అయితే ఈ రాత్రి దేవుడు నీతో మాట్లాడుతుండగా ఇలాంటి లక్షణాలు కలిగిన వాడు ఎవడైనా నీలో ఉన్నట్లయితే వెంటనే వాడిని విడిచిపెట్టి దేవుని దగ్గరికి వచ్చి దేవునితో సహవాసం చేయి దేవుని యొక్క వాక్యంతో సహవాసం చేయి దేవుడు నిన్ను నీ యొక్క కుటుంబాన్ని ఆయన ఆస్వాదిస్తాడు కలుగుసుకో నీకోసం నేను ప్రార్థన చేస్తాడు పరిశుద్ధుడ నీ కొందరమలు నాయన ఎవరైతే ఈ మాటలు విని వారి యొక్క సహవాసమును పరిశీలన చేసుకొని ఇక నుంచి మేము పనికి మాలిన వాడితో సాంగత్యము చేయమని చెప్పి ఒక మంచి నిర్ణయానికి వచ్చి నీతో సహవాసము భాగ్యమని ఎంచి ఎవరైతే నీ సహవాసం కోసము నీ వైపు తిరుగుతూ ఉన్నారో అటు ప్రతి బిడ్డను కూడా మీరు దర్శించి బలపరిచి అయా నీ యొక్క సహవాసంలో నీ యొక్క బిడ్డలందరూ కూడా ఎదగడానికి సహాయం చేయి ఈ మాటలు ఎవరి యొక్క హృదయాంతరంగములో నాయన చూచినాయో వారి యొక్క హృదయాంతరంగములో మారు మనుషును అనుగ్రహించుమని ఏసునామములో అడిగి వేడుకొనిచున్నాము పరమ తండ్రి ఆమె దేవుడు మిమ్మల్ని దీవించిన గాక ఇంకా ఇక నిజమైన వెలుగు అనే కార్యక్రమం గురించి మీరు ప్రార్థన చేయండి